எல்லா ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கும் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸோ வால்யூம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டிங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் என்ன புதுசு புதுசாக கிளாஸ் வந்துட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க எல்லாம் நன்மைக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்க அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாய்ஸ் வந்து ஆடபுளாக இருக்கா வாய்ஸ் வந்து ஆடபுளாக இருக்கா ஓகே சவுண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு கிளியராக கேட்குது பட் மேபி வேறு யாராவது ட்ரபுள் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் ம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை இனிமேல் டெய்லி வந்து நம்ம இந்த ஆக்டிவிட்டியை கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரை வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் டிஎன்பிசி ப்ரிப்பரேஷன் சேனலில் வந்து இனிமேல் ரெகுலராக வந்து போஸ்ட் பண்ணி அது அது ஒரு டிஸ்கஷனாக எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறவங்க ஓகே பட் நான் நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி படிக்க மாட்டேன் அப்படின்றவங்க வந்து ஆனாலும் நான் குரூப் ஒன் கிளியர் பண்ணணும் குரூப் டூ கிளியர் பண்ணணும் டெட்டு கிளியர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உள்ள கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இல்லாமல் இப்போ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸே இல்லை அப்படி இருக்கவங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்க்குறதுல எந்த ஒரு தப்புமே கிடையாது ஓகேவா இப்போது நம்ம வந்து ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் வந்து வேலிடாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த சேனல்லே பார்க்குறீங்க பார்க்கலாம் அதெல்லாம் செகண்ட்ரி நீங்கள் படிக்கணும் இல்லை நான் வீட்டில் நியூஸ் பேப்பரையும் வாங்கி படிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்பயுமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் கொடுப்பாங்க இங்கிலீஷ் படிக்கிறீங்களா ஹிந்து படிங்க தமிழ் படிக்கிறீங்களா தினமணி படிங்கன்னு ஸோ நம்மளுடைய கொலாபரேட்டிவான விஷைன் அகாடமியிலேருந்து சிவமணிகன் சார் வந்து உங்களுக்கு வந்து தினமணி பேப்பர் வந்து எடுக்கிறார் ஸோ ரெகுலராக அவர் வந்து தினமணி பேப்பரை கவர் பண்ணிட்டு நீங்க <laughs> எல்லாமே வந்து அந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் கொடுக்கப்படும் ஸோ யாராவது ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிங்க இவ்வளோ நேரம் ஏன் பேசணும்னா இப்போ தான் எல்லோரும் ஜாயின் ஆகிட்டு இருந்தீங்க அதுக்காக தான் சரி கொஞ்சம் எல்லோரும் ஜாயின் ஆனதுக்கப்புறம் ஆரம்பிக்கணுமே எடுத்தவுடனே ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது இல்லை அதுக்காக தான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பண்ணேன் ஓகேவா சர்மிலி குட் மார்னிங் குட் ஆஃப்டர்நூன் சர்மிலி ஸோ இனிமேல் ரெகுலராக இருக்கும் கிளாஸ் வந்து யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா இது பண்ணிங்க மெசேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணி கேளுங்க ஸோ நம்ம சேனலில் நிறைய இதில் வந்து ஒரு நூறு இரநூறு பேர் இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களால சரியாக அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே வந்து இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நீங்கள் ஏதாவது டவுட் கேட்குறீங்கன்னா நீங்கள் கேளுங்க நான் பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனாலும் கிளாரிஃபை பண்ணுறது நான் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் பார்த்துட்டாவது வந்து உங்களுக்கு நான் கமெண்ட்டில் திருப்பி போட்டுருவேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஷனிதா குட் ஆஃப்டர்நூன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஊரில் ஆரம்பிக்கிறது மாதிரி ஒரு சின்ன இது சொல்லணும் நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு ஒரு யூஸ்வலாக சொல்கிற ஒரு மாரல் ஸ்டோரி இருக்குது ஒருத்தன் பசி எடுக்குன்னா மீன் பிடிக்க ஒரு மீனை வாங்கி கொடுக்கறது முக்கியம் இல்லை அந்த மீனை எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்கறது தான் முக்கியம் ஏன்னா அடுத்த வாட்டி அவன் பசி எடுக்கும்போது இன்னொருத்தன்ட்ட கையை இருந்த மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக அவங்களே உழைச்சி சாப்பிடுவான் அப்படின்றது தான் ஒரு சின்ன அது ஒரு பெரிய கதை நான் சுருக்கமாக ஒரே லைனில் சொல்லிட்டேன் அந்த மாதிரி தான் இந்து நியூஸ் பேப்பரை பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ எப்படி படிக்கணும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வந்து எப்படி கவர் பண்ணணும் அதாவது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இப்போ நார்மலாக டீ கடையில் வந்து உட்காந்து படிக்கும் போது நீங்கள் அரசியல் நியூஸ் மட்டும் தான் படிப்பீங்க இன்ஃபர்மேஷனாக படிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தான் நீங்கள் எடுக்கணும் பாலிடிக்ஸை விட்டுறணும் புரியுதுங்களா ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் குரூப் டூ குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்லாம் எழுதுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி எழுதவே கூடாது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்கு யாராவது ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் அது ஆஸ்பெக்டில் தான் எடுத்துகிட்டு போ ஓகேவா அதே சமயத்தில் அவங்க கிரிட்டிசைஸ்னு கொடுக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது சில இடத்துல அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில கொஷின்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மட்டும்தான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும் அதுவும் எப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டியோ இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டியோ நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் வந்து நம்ம நியூஸ் பேப்பரை இப்போ எடுத்துகிட்டு போகணும் நார்மலாக நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போது தான் இப்போ இத
ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டேன்றதுனால தான் இவ்வளோ தரும் இல்லைனா டைரெக்டாக நியூஸ் பேப்பரை இது பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஆ காங்கிரஸ் எக்ஸ்பல்ஸ் தேவையில்லை ராவல்டின் இடி ஸோ இடி கேஸ் ஐ மீன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்லேருந்து அந்த கேஸ் எல்லாருமே இது பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதுவும் கான்ஃப்ளிக்ஸ் கான்ஃப்ளிக்ஸ்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது யூத் வித் சஸ்பெக்ட் ஐஎஸ் லிங்க் அரெஸ்டட் இன் சேலம் ஸோ இந்த ஐஎஸ் அதாவது இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இப்போ இந்த இதெல்லாம் வந்து படிக்கணுமானா மெயின்ஸ் படிக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஏன்னா உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் குரூப் ஒன்லேயே ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு கூட இது அவசியம் இல்லை மெயின்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ஸ்லாம் தேவை ஸோ பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ ஒரு சிலது வந்து நமக்கு தேவைப்படும் நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தவங்க ஸ்டாஃப்ஸு ஸோ அதை ஒரு இதை வச்சு தான் நம்ம எடுத்தே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அதில் வந்து இந்த டெரரிசம் இது சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு புரியுதுங்களா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் இல்லைனா அதில் இருக்கக்கூடிய கான்ஃப்ளிக்டை சொல்லுங்கள் ஸோ இது இன்னும் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்ல இதுல எப்படி இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கேக்குறேன் சோ அந்த சமயத்துல வந்து உங்களுக்கு நீங்க படிக்க கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ நார்மலா பிலிம்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு அது தேவை இல்ல பட் இருந்தால மெயின்ஸ் படிக்கிறீங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேவை சோ விபி பிரசன்ஸ் பிரசிடென்ட் கலர் டு டி என் போலஸ் பேஜ் டூல கொடுத்துருக்காங்க டீடைல்டா அதையும் பாத்துறோம் கோவிட் கேसेसலாம் நமக்கு தேவை இல்ல சோ நம்பி நாராயணன் பேட்ஸ் ஃபார் சயின்டிஸ்ட் இம்யூனிட்டி அதுவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன டாபிக் சோ அந்த டாபிக்லாம் பாத்துறலாம் ம் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இன்னியோட டாபிக்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது எதுனா வைஸ் பிரசிடென்ட் இருக்கா இல்லீங்களா வெங்கையா நாயுடு பிரசன்ஸ் தி பிரசிடென்ட் கலர் டு தமிழ்நாடு போலீஸ் ஸோ தமிழ்நாடு போலீஸ்க்கு வந்து பிரசிடென்ஸ் கலர் கொடுத்துருக்காத ஒரு ஃபிளாக் மாதிரி கூட வச்சுக்கங்களேன் ஸோ இந்த ஃபிளாக் வந்து கொடுத்து இது பண்ணுவாங்க இது எதுக்கு எப்படி எங்க அப்படின்ற விஷயத்த மட்டும் தெரிஞ்சுங்க முதல்ல எங்க எங்க நடந்துச்சு சென்னையில ராஜரத்னம் ஸ்டேடியம் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஸ்டேடியத்தில் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் இனாகரேஷன் நடந்திருக்கு முத பாயிண்ட் அடுத்தது ஸோ இதை இதை பேஸ் பண்ணி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹையஸ்ட்டு நமக்கு யார் தமிழ்நாட்டில் டிஜிபி ஸோ பிசி இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே சமமான ஒரு இது வழங்கப்படும் அப்படின்றது தான் இந்த ப்ரெசிடென்ஷியல் கலர்ஸ் அதே மாதிரி இது ஒரு மிலிட்ரி யூனிட்டு பேராமிலிட்ரி போலீஸ் ஃபோர்ஸு இதில் வந்து ஹையஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டிஸ்ட் குரூப்பில் இருக்கீங்க அப்படின்னும் பொழுது மட்டும்தான் இந்த இது கொடுப்பாங்க புரியுதுங்களா இப்போது தமிழ்நாட்டில் ஐ மீன் சவுத் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு ஸோ இதில் ஒரு நோட்டட் பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுங்க சவுத் இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டு கெட் தி பிரசிடென்ஷியல் கலர்ஸ் அது ஒன்று இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் பிரசிடென்ஷியல் கலர்ஸ் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது இடத்துல இருக்கும் நைன் ஓகே அல்ல அதில் தமிழ்நாடு ஒன்று ஸோ ஒரே ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆப்வியஸாக டெல்லி இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு கேள்விகளாக வரும் புரியுதுங்களா இப்படி தான் கேள்விகளாக வரும் முத விஷயம் அடுத்தது இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூபிக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ரெசிடென்ஷியல் கலர்ஸ் அடுத்தது வந்து மகாராஷ்டிரா கொடுத்துருப்பாங்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இங்கே எழுத முடியாது நான் சொல்கிறது நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மட்டும் தான் சொல்லுவேன் மற்றபடி எல்லா பேஜ் லைன் லைன் பை லைனாக படிக்கணும்னா எனக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே தேவைப்படும் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்பீட்டாக என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதிலிருந்து இப்போ இது இப்போ நான் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இதில் கிடையாது இது ரிலே கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னா உங்களுக்கு அதில் அந்த இஷ்யூ ஒரு இஷ்யூ நடக்குதுன்னா அதுலேருந்து கேட்க மாட்டாங்க அது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய வேறு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதை புரிஞ்சுங்க யூபி மகாராஷ்டிரா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் குஜராத் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வேணால் ஸ்டேட்டாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் அவங்க ஸ்டேட்டாக இருக்கும்போதே அதை கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திரிபுரா ஸோ திரிபுராவுக்கு அடுத்தது ஹரியானா அதுக்கப்புறம் அஸ்ஸாம் லாஸ்ட்டாக வந்து தமிழ்நாடு ஓகேவா ஸோ இதுதான் அந்த இப்போ நைன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ டென் இது பண்ணியிருக்காங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் நம்ம பர்சனலாக த என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாத்துக்கும் வந்து யார் யார் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் நம்ம தெரிய தேவையில்ல ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு யார் கொடுத்தது தமிழ்நாட்டுக்கு வைஸ் பிரசிடென்ட் கொடுத்துருப்பாரு சில இடத்துல வந்து பிரைம்
ஆகஸ்ட் பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஆகஸ்ட் பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது டூ தௌசண்ட் நைன் நைன்டீன் ஆகஸ்டில் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ கருணாநிதி அவர்கள் சிஎம்மாக இருக்கும்பொழுதே வந்து இந்த ஸ்கீ இந்த இடத்துல இதை கொண்டு வந்து பிரசிடென்சி இருக்கலருக்கு வந்து இனாகரேட் பண்ணி ஓகே பண்ணியிருப்பாங்க அப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் சம் ரீசன்ஸ்னால சம் பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸோ என்ன ரீசன்ஸோ நடக்கலை அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஃபைனலாக நடந்துச்சு இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக கேட்ப கேட்கப்படும் ஓகே அடுத்த நியூஸ் போயிடலாமா எல்லா நியூஸ்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன் ரொம்ப செலக்டிவாக எடுத்து ஒரு அஞ்சாறு நியூஸ் எடுத்திருப்பேன் ஏன்னா மற்றதெல்லாம் ரொம்ப தேவை கிடையாது அப்படின்றதுனால இதனை ஸ்டேட் டு ஆக்சிலர் கேடவீர் ஆர்கன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேடவீர் ஆர்கன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ உறுப்பு மாற்றம் உறுப்பு மாற்றம் யாருக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத வார்த்து பார்த்துங்க பிரெயின் டெட் ஆனவங்களுக்கு வந்து உறுப்பு மாற்றம் செய்வாங்க ஒன்று ஸோ அது அந்த இந்த பேர் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த பேர் வந்து எங்கேயாவது உங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா இது வந்து உறுப்பு சம்மந்தப்பட்டமாக உறுப்பு வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரொம்ப இன்டெப்தாலாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டால இதில் எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா அந்த சர்வே கொடுத்துருப்பாங்க இத்தனை கிட்னி வந்து தேவைப்படுது இத்தனை லங் வந்து தேவைப்படுது இவ்வளோ வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கவர்மெண்ட் பீரியடில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வரும்போது அப்புறம் கிட்னி அப்புறம் பேங்க்ரியாஸு அதுக்கப்புறம் லிவர் இது அஞ்சு தான் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஐ மீன் லீகலி இது மட்டும்தான் பாசிபிள் மெடிக்கலி இதுதான் கூட ஸோ என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துங்க ஹார்ட்டு லிவரு கிட்னி பேங்க்ரியாஸு லங்ஸு இது அஞ்சும் டிஷ்யூஸில் டிஷ்யூஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னு தோல் டெண்டர்ஸ் டெண்டாசு அதுக்கப்புறம் போன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கார்னியஸ் இது நாளும் வந்து நான் எழுத இருக்கிறது புரியாது சொல்கிறத வச்சு புரிஞ்சுங்க ஸ்கின்னு டெண்டாசு போன்ஸு கார்னியஸ் டிஷ்யூஸில் வந்து இது நாலு த்ரீ தான் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்ண முடியும் எப்போ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்ண முடியும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் பிரெயின் டெட் ஆனால் மட்டுமே ஓகேவா ஸோ வேறு எந்த சமயத்திலையும் பண்ணக்கூடாது அது வந்து இல்லீகல் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுங்க ஒன்று பண்றாங்க <laughs> ஓகேங்களா ஸோ இவர் எங்கே இருந்து வந்தார் ஸோ ஒண்டி வீரன் ஸோ நிற்கட்டும் சேவல் அப்படின்ற ஒரு நேட்டிவ் பிளேஸ் சங்கரன் கோயில் அருகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காமன் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்கு ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இன்னொரு டைம் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கொஸ்டின் கேட்கும் பொழுது வந்து இந்த டைம் ஒண்டி வீரனை பற்றி கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இதில் இருக்கிறதே கேட்கணும் அவசியம் இல்லை பட் இதை ரிலேட் பண்ணி கரண்ட் அஃபேர்ஸோட ரிலேட் பண்ணி நீங்கள் படிக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது பார்த்துங்க ஏற்கனவே இவருக்கு வந்து மணிமண்டபம் வச்சுருக்காங்க ஒண்டி வீரன் ஸ்டாச்சு வந்து எங்கே வச்சுருக்காங்க பாளையம் கோட்டையில் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா அதை வந்து திரு கருணாநிதி அவர்கள் வந்து சிஎம்மாக இருக்கும்பொழுது வந்து ஃபவுண்டேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து சிஎம்மாக வந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து இனாகரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ரெண்டு கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து பண்ண ஒரு விஷயம் அது ஒண்டி வீரனுடைய மணிமண்டபம் பாளையம் கோட்டை ஸோ இது வந்து வர ஆகஸ்ட் இருபது வந்து அவருடைய இரநூத்தி ஐம்பதாவது டூ ஃபிஃப்டி எத்து டெத் ஆனிவர்சரி அப்போ வந்து அவருக்கு ஒரு அஞ்சல் தலை வெளியிடுறாங்க போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்பு ஒரு வேலிட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று அடுத்தது இந்த பக்கத்தில் அதிகமாக இந்த சமயத்தில் பேசப்பட்ட ஒரு நியூஸ் நம்பி எஃபெக்ட் ராக்கெட்ரி ஸோ நம்மளுடைய மாதவன் சாரும் சூர்யா சாரும் இந்த படம் நடிச்சு 
சூரிய சார் வந்தாலே அது வந்து ஒரு பரபரப்புன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் ஓகே ராக்கெட்ரி அப்படின்ற ஒரு படத்தை வச்சு ஒரு உண்மை சம்பவத்தை எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் சொல்லக்கூடிய கேரக்டர் நம்பி நாராயணன்ற கேரக்டர் வந்து ஒரிஜினல் கேரக்டர் அது இந்த பர்சனாலிட்டி தான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ரொம்பலாம் தேவை கிடையாது இதில் நான் ஃபுல்லாக படித்ததில் இதில் அவங்களுடைய கான்ஃப்ளிக்ட் அவங்களாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் தேவை இல்லை சயின்டிஸ்ட் டிசர்வ் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ஆர்டிபிட்ரி போலீஸ் ஆக்ஷன் ஸோ சயின்டிஸ்ட்க்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இப்போ ஒருத்தர் சயின்டிஸ்ட் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ரீ நார்மலாக ஒரு பர்சன் இருந்தாலே ஒரு மினிமம் ரீசன் சொல்லி தான் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு எஃப்ஐஆர் வேணும் பட் சயின்டிஸ்டாக இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட் பண்ணுற விதம் வந்து கொஞ்சம் ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அந்த சமயத்தில் வந்து கேரளா போலீஸ் வந்து இவர் அரெஸ்ட் பண்ணுற விதம் வந்து சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்திருப்பாங்க என்ன இஷ்யூஸ் எதனால் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றதுலாம் இன்னும் சில சில விஷயங்கள் மர்மமாகவே இருக்குது நம்ம அதுக்குள்ளே போக தேவை கான்ஃப்ளிக்ட்குள்ளே போக தேவை நான் இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணணும் என்ன விஷயம் மாமல்லபுரம் <laughs> ரெகுலராக அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு வந்து ஆரம்பித்த தினத்துலேருந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக போயிட்டு இருக்கு இந்த ஒர்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் செஸ் ஒலிம்பியாட் ஸோ நம்மளுடைய மாபலிபுரம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது நிறைய வாட்டி இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நேப்பியார் பீச் எல்லாம் கூட அழகாக பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்குங்களா ஸோ அப்படி சொன்னால் தான் ஞாபகம் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் எயிட் பீச்சஸ் இந்த சிட்டி டு பி ரெவிட்டலைஸ்ட் அண்ட் பியூட்டிஃபைடு ஸோ இந்த மாதிரி சிட்டி சிட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய பீச்சஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிவைவ் பண்ணி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக மாற்றுறாங்க ஸோ குப்பைகள்லாம் அகற்றி கொஞ்சம் ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்ல அது எத்தனை கோடி ப்ராஜெக்ட்டு எந்தெந்த பீச்சஸ் அதெல்லாம் தேவையில்லை பட் இந்த மாதிரி ஒன்று வரும்பொழுது வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸை செய்யறது யார் அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க இந்த ப்ராசஸை செய்யக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CMDA என்று அழைக்கப்படும் சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஸோ அந்த பாடி தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸை செய்யுது அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் ஓகேவா ஓகே ஆ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ நம்மளுடைய விபி இங்கே வந்தார் வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் அவர் வந்து தமிழ்நாட்டை என்ன ப்ரைஸ் பண்ணார் ஸோ சிஎம் வந்து பதிலுக்கு என்ன சொன்னாங்க தெரிஞ்சுங்க ஸோ அது ஒரு ஒன் லைனாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட போதும் டிஎஸ் இஸ் டிஎன்எஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் டெவலப்பிங் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது தமிழ்நாடு வந்து வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் வந்து ரொம்ப வளர்ந்து வரும் மாநிலங்களில் வந்து ரொம்ப வேகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டியிருப்பார் அதோடைய ஒர்க் கல்ச்சராக இருக்கட்டும் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் அதுக்கு எடுக்கிற இனிஷியேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி பாராட்டி யார் பேசியிருப்பாங்கன்னா வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் வந்து பேசியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது நிறைய ஆட் ஆகி போச்சு இதெல்லாம் கான்ஃப்ளிக்ட் போலீஸ் அரெஸ்ட்டு ஓனர் காரு மங்கி பாக்ஸ் மங்கி பாக்ஸே இல்லை தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு ராகுல் காந்தி வேண்டாம் வேண்டாம் அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நான் அதான் திரும்பவும் சொல்கிறேன்னே நம்மளுடைய எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் எல்லா நியூஸையும் படிக்க முடியாது ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன தேவையோ அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இது கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட நல்லது தான் ஓகேவா ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு வேலிட் இன்ஃபர்மேஷன் இது ஓகேவா 
ஸோ யாரை பற்றி இதுக்கப்புறம் சொல்ல தேவை நான் நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட் குடியரசுத் தலைவர் யார் முர்மு அவர்கள் ஸோ அவங்க வந்து கடந்து வந்த பாதைகளை பற்றின ஒரு ப்ரீஃபாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒரு எடிட்டாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது என்னான்றத நீங்கள் இன்னுமே ப்ரீஃபாக தெரிஞ்சுங்க ஏன்னா லைன் பை லைனாக படிக்க முடியாது நான் ஒரு ஓவரால் ஒரு ஜிஸ்ட் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் இன்னும் டெப்தாக போய் தெரிஞ்சுங்க கண்டிப்பாக தெரிய வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இது ஸோ யார் இவங்க திரௌபதி முர்மு அவர்கள் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளுடைய குடியரசு நாடு பதினைந்தாவது குடியரசுத் தலைவர் ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா மொதல் விஷயம் ஸோ இவங்க தான் முதல் எஸ்டி ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் சொல்றேன் இல்லைங்களா அந்த கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்கள முதல் பிர பிரசிடென்ட்டாக ஆயிருக்க பர்சனாலிட்டி இவங்க தான் இது வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இந்த ரெண்டு விஷயம் காமனாக அளவு தெரியும் இன்னொரு காமனான விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீஸ் த யங்கஸ்ட் பர்சன் டு பி ஆக்டட் ஆஸ் த பிரசிடென்ட் ஸோ அவங்க தான் ரொம்ப யங்கஸ்ட் பர்சன் பிரசிடென்ட் ஆகிறதுலே இன்னொன்று என்னென்னா அவங்க மட்டும்தான் இண்டிபெண்ட் இந்தியாவில் பிறந்த முதல் குடியரசுத் தலைவர் அதாவது புரிஞ்சுங்க இண்டிபெண்ட் இந்தியான்றது பிரிட்டிஷ் நம்மளை விட்டு நமக்கு சுதந்திரம் கிடச்சி போனதுக்கப்புறம் நிறைய பிரசிடென்ட் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ இவங்க தான் அந்த மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆஃப் ஆஃப்டர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்க்கு அப்புறம் பிறந்திருக்காங்க அதுதான் அதுக்கான அர்த்தம் அது தெரிஞ்சுங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கடந்து வந்த பாதைகள் வந்து இங்கே அப்படியே பேராகிராஃப் பேராகிராஃபாக கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க வந்து எங்கே எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்கள் ஸோ முர்மு அப்படின்றது வந்து இந்த சந்தால் ட்ரைப்ஸ் வராங்க இல்லைங்களா அந்த ஒரு கேட்டகரியில் வராங்க இவங்க முர்மு வாஸ் பார்ன் இன் அ வில்லேஜ் இன் மயூபானி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ மயூபானி டிஸ்ட்ரிக்ட் எங்கே ஒடிசா இது வந்து அந்த இடத்துல வந்து சந்தால் ட்ரைப்பை வந்து சேர்ந்தவங்க ஸோ ஒரு லார்ஜஸ்ட் எஸ்டி கம்யூனிட்டி இன் இந்தியா ஓகேங்களா அவங்க வந்து முதல்ல எங்கே ஒரு எம்எல்ஏவாக ஆனாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் அவங்களுடைய அரசியல் பயன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீ வாஸ் தி மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எம்எல்ஏ ஆஃப் ஒடிசா ரெப்ரஸன்டேஷன் எந்த ஊருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராய் ரங்பூர் ஸோ ரா ராய் ரங்பூர் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் சிலதெல்லாம் இருக்குது வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா குடியரசுத் தலைவர் ஸோ ரெண்டு டேமுக்கு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு கவர்னர் ஆஃப் ஜார்க்கண்டாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க திஸ் வாஸ் தி ரிமார்க்கல் ஜேர்னி ஃப்ரம் ராய்ரங்பூர் டு ரைஷ்னி ஹில்ஸ் ஸோ இந்த அளவுக்கு அவங்க கடந்து வந்த பாதைகள்லாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்பவே விழாவரியாக கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க வந்து இந்த ரிசர்வேஷனுக்காக நிறைய என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாமே வந்து இதில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ரிசர்வேஷன் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக வந்து இது பண்ணலல்ல எங்கே இந்த நகர்ப்புறம் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா கிராமப்புறம் ஸோ அதில் வந்து எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஒரு டீசென்ட்ரலைசேஷன் எப்போ கொண்டு வந்த வரப்பட்டது நம்முடைய செவன்டி தேர்ட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து செவன்டி தேர்ட் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் தான் இப்போ ஒரு டீசென்ட்ரலைசேஷனே வந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து மத்தியில் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு கிராமப்புறங்களுக்கும் எலெக்ஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி ஸோ அவங்களுக்குமே பவர்ஸ் பிரித்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதுவுமே ஒரு பெரிய விஷயம் அது எல்லாமே இதில் ஸ்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்காக அவங்க எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரிசர்வேஷன் எனக்காக <laughs> ஓகேங்களா இது ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் இது வந்து அஃபிஷியல் டேட்டான்றதுனால இந்த டேட்டாவை நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பப்ளிஷ் பண்ணலாம் காவியா ஹாய் குட் ஆஃப்டர்நூன் நியூஸ் பேப்பர் லெட்டர் தெரியலையா சர்மிலி ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அந்த குவாலிட்டியில் போய் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்களா ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நான் ஜூம் இன் பண்ணால் எனக்கு தெரியாது இப்படி பண்ணுறேன் நான் ஒரு ஒரு நியூஸ் வரும்போது வேணால் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி பண்ணால் ஓகேங்களா ஒரு இம்பார்ட்டன் நியூஸ் படிக்கும்போது வேணால் ஆ ஓகே நவ் கிளியர் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் மில்லி நான் வேணால் இப்படி பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் இப்போ தானே எடுக்க ஆரம்பிச்சுருக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் பழ கற்றுக்கிறேன் கற்றுக்கிறேன் என்னென்னா ஒரு ஒரு நியூஸ் எடுக்க போகும்போது வேணால் ரொம்ப ஜூம் இன் பண்ணி நான் வேணால் காட்டிக்கிறேன் சரிங்களா ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்பவும் இது பண்ண முடியாது அப்புறம் அடுத்தடுத்த நியூஸ் தெரியாமல் போயிடும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டே கிளாஸ்ன்றதுனால இன்றைக்கி கொஞ்சம் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்பிள்ஸ் இனிமேல் ரெகுலராக போக போக பீப்பிள்ஸ் அதிகமாகுவாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக யாராவது பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண
அதில் வந்து பத்து ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரி அல்லது இன்க்ளூட்ஸ் ஹரியானா ஒடிசா பஞ்சாப் வெஸ்ட் பெங்கால் அங்கெல்லாம் வந்து ஜீரோ எஸ்டி ஜட்ஜஸ் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் ஜட்ஜஸ் இருக்காங்களா அவங்க யாருமே இல்லையா அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து சிமிலர்லி டுவெல் ஸ்டேட்ஸ் இன்க்ளூடிங் கோவா வெஸ்ட் பெங்கால் தேர் ஆர் ஜீரோ எஸ்சி ஜட்ஜஸ் ஸோ எந்த அளவுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து ஜுடிஷியரியில் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டேட்டா இது எங்கேயாவது கவர்மெண்ட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஒரு கொஷின் அவங்களா கேட்கும் பொழுது இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன் இன்னும் டெவலப் ஆகாமல் இருக்குது இல்லை இன்னும் ஏன் ஈக்குவல் ஸ்டேஜ் வரலை அப்படின்ற ஒரு கொஷினை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்னா இதை கொடுக்கலாம் இதை இந்த ஸ்டார்டிங் கொடுத்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டால் நீங்கள் மெயின்ஸ் கிளாஸ் ஒதுக்கணும் இவ்வளோதான் இதுவும் மெயின்ஸ் கிளாஸ் தான் அப்படின்னு நினச்சிங்க ஏன்னா இது இது மெயின்ஸ்க்குன்னு சொல்லி உண்மையாக சொல்லட்டுமா எங்கேயுமே தனியாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு நோட்ஸ் கிடையாது நீங்க ரெடி பண்றது தான் மெயின்ஸ் நோட்ஸ் அதான் உண்மை ஏதோ ஒரு பிடிஎஃப்யும் ஏதோ ஒரு இடத்தையும் பார்த்து படிக்க கூடாது நீங்க உங்க நீங்க இந்த மாதிரி தனியா எடுத்து நோட்ஸ் ரெடி பண்ணி நீங்க எழுது பண்ணாதான் ஈஸியா செலக்ட் ஆகுங்க நீங்க தனித்துவமா தெரிவிங்க ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் ஒரே மாதிரி நோட்ஸ் ரெடி பண்ணி ஒரே மாதிரி எழுதிட்டு போவோம் ஏன்னா மெயின்ஸ் எழுதுற எல்லாருமே நல்லா படிச்சு எழுதுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் யாரும் வந்து சும்மா ஃப்ளூக்ல வந்து ப்ரூன்ஸ் பாஸ் பண்ணல எல்லாருமே படிச்சு எழுதுறது தான் அதுல இருந்து நீங்க தனியா எப்படி தெரியணும்னா இந்த மாதிரி காமன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க தனியா எடுத்து எழுதணும் புரியுதுங்களா எல்லாருமே பாஸ் பண்ண மாட்டாங்கல்ல அதுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் உதவும் ஸோ இதை எடுத்து எழுதி ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் அப் இது அப்கிரேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி நீங்கள் கொண்டு வரலாம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் தேர் ஆர் ஜீரோ ஓபிசி ஜட்ஜஸ் அதுக்கப்புறம் டென் ஸ்டேட்ஸில் ஸோ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் உமன் இன் தீஸ் கோர்ட்ஸ் வர் தி புவரஸ்ட் இன் குஜராத் வித் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஜட்ஜ் பீங் உமன் ஸோ எங்கே வந்து ஜட்ஜஸில் வந்து உமன் ரெப்ரஸன்டேஷன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா அது குஜராத் நீங்கள் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஒரு பாயிண்ட்டு இன் ஒன்லி ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் த ஷேர் ஆஃப் உமன் ஜட்ஜஸ் எக்ஸீடட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நம்ம இருக்கக்கூடிய இருபத்தெட்டு மாநிலங்களில் ஐந்து மாநிலங்களில் மட்டும்தான் ஒரு மென் ஜட்ஜஸை விட ஃபீமேல் ஜட்ஜஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க ஐ மீன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டை தாண்டி இருக்காங்க அப்படின்றது ஸ்டாட்டிக் ரிப்போர்ட்டு ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எஸ்சியில் எத்தனை பர்சன்ட்டு எஸ்டியில் எத்தனை பர்சன்ட்டு ஓபிசியில் எத்தனை பர்சன்ட்டு உமன்ஸ் மொத்தமாக எத்தனை வர்டிக்கல் ஹரிசாண்டல் ரெண்டு ரிசர்வேஷனுமே இருக்குது ஓகேங்களா ரால்டின் ஓகே அது தேவையில்லை அந்த கேஸ் தேவையில்லை நமக்கு இது பாருங்க பில்ட் இண்டியா ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மோடி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது ஓகேல்ல ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாம் போ தேவையில்ல அவர் ஜிஸ்ட் மட்டும் எங்கே பேசினார் என்ன பேசினார் யார் பேசினாங்க அது பார்த்துங்க முதல்ல எங்கே பேசினாங்க நல்லா தெரியும் பட் தெரியாதவங்களும் தெரிஞ்சுங்க மங்கி கி மங்கி பாத் என்னது மன்கி பாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேடியோவில் வந்து நம்மளுடைய மோடி அவர்கள் வந்து அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார் மங்கி பார்த்தனா என்ன மக்களோட பேசும் அந்த ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடியது புரியுதுங்களா மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இனிஷியேட் பண்ணது அதில் தொண்ணூற்றி ஓராவது எபிசோட் இந்த இதில் பேசியிருக்காங்க அதில் பேசப்பட்டதை தான் எடுத்து இங்கே போட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரியும் அசாடிகா அம்ரித் மகோத்சவ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செவன்டி ஃபிஃப்த் இண்டிபெண்டன்ஸை செலிப்ரேட் பண்ணி ஸோ அதில் அப்போ வந்து என்னென்ன டியூட்டிஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து பண்ணணும் என்ன இன்னும் இதில் இந்த டியூட்டிஸ்லாம் நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி விளக்கிறதுக்காக தான் இது அது இருக்குது அதுதான் உண்மையும் கூட அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை விட்னஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருப்போன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் செட் தட் ஆல் வேர் கோயிங் டு பி விட்னஸ் டு பி ஸ்ப்ளெண்டட் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக் மூமெண்ட்ஸ் ட்யூரிங் த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது ஹி வாஸ் ஹாப்பி டு சே தட் அசாதிகா அம்ரித் அஹோத்சவ் வாஸ் டேக்கிங் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ மாஸ் மூமெண்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் ஆல் வாக் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி செக்ஷன் ஆஃப் சொசைட்டி அண்ட் பார்ட்டிசிபேட்டிங் தி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் கனெக்டட் வித் இட் ஸோ எல்லா இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்களும் ஸோ இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டை பற்றி அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஒன்று இதில் நம்ம அதிகமாக என்ன பார்க்கணும் இந்த நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்த்தியக்கால் அப்படின்ற வ
ஆக்சுவலி நம்மளுடைய எழுபத்தி அஞ்சாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் இப்போ வரப்போகிற ஆகஸ்டில் வரும் ஸோ இது ரிலேட்டடாக இப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டு இதுதான் அந்த பிளான் இதுதான் அந்த டெனியூர் பீரியட் ஆஃப் அசாடிகா அம்ரித் மகோத்சவ் ஸோ அதுதான் அந்த விஷயம் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க இந்த டேட் வந்து நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன்று அடுத்து மூவ் பண்ணிடலாமா மற்றபடி அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க அதெல்லாம் இன்னும் ஒரு 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 டீட்டெயில்டாக போனால் ரொம்ப டைம் ஆகிடும் ஸ்பெக்ட்ரம் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை டெல்லி கமிஷனராக நம்ம கமிஷனரே இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஹெல்த் டு சப்ளை டுவெல் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர்ஸ் வேணாம் வேர்டிக்கெலாம் நமக்கு பொதிக்க தேவையில்லை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் நோ காலிடிக்ஸ் அப்போசிஷன் டிஸ்கஸிங் அபவுட் அக்னிபாத் வேண்டாம் வேண்டாம் ஆ கோவின் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுக்கலாம் கோவின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இது வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்டதுன்னா நம்மளுடைய கோவிட் டைம் அப்போ வந்து வேக்சினேஷன் போடுறதுக்காக யூனியன் கவர்மெண்ட்டால் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஸோ இதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வேக்சின் பண்ணணும் இப்போ இதை வந்து ரீபர்பஸ் ரீக்ரியேட் பண்ணுறாங்க எதுக்குன்னா மற்ற எல்லா ஹெல்த்துக்கும் இதை எடுத்துகிட்டு போகலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு அதுதான் கோவின் டு கிரிட் யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக்கில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு சின்ன குட்டி கண்டென்ட் பார்த்துங்க சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது என்னன்னு ஆர்மி சீஃப் இப்போ ஆர்மி சீஃப் யாரு ஸோ நம்மளோட மனோஜ் பாண்டே அவர்கள் ஸோ ஆர்மி சீஃப் ஜென்ரல் மனோஜ் பாண்டே அவர்கள் தான் இப்போ ஆர்மி சீஃப் அவர் வந்து போய் பூட்டானுடைய கிங் பூட்டானுடைய கிங் யாரு ஓகேவா பூட்டானுடைய கிங் யாரு ஜிக்மே கேஷர் நம்மியகேல் வாங் சக் எப்பா பேர் வச்சுக்கிறாங்க பாரியா எவ்வளோ பெருசா இருக்கு பேரு ஸோ கிங் ஜிக்மே கேஷ்வர் நம்கேல் வாங் சக் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இவங்க ஒரு அவர் தான் வந்து பூட்டானுடைய கிங் இப்போதைக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதிர பார்டர் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டடாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சைனாவால் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்ற போது ஸோ அடுத்தடுத்த நேபர் கண்ட்ரிஸ்க்கு இந்த யூஷுவல் டிஸ்கஷன் இருக்கும் ஸோ அது அது என்னென்னா அது யார் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணால் இங்கேருந்து இந்தியாவிலேருந்து யார் போய் டிஸ்கஸ் பண்ணால் அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் ரொம்ப டெப்தெல்லாம் தெரிய தேவையில்லை பேங்க் ஃப்ராடு வேண்டாம் வேண்டாம் ஆ இந்தியாஸ் ஏவியேஷன் செக்டர் அப்சல்யூட்லி சேஃப் ஆல் ரூல்ஸ் பீங் ஃபாலோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை யார் கொடுத்துருக்கா அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் தெரியணும் ஸோ ஏவியேஷன் கண்ட்ரோல் வரும்பொழுது யார் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுப்பா டிரெக்டரே ஒரு நிமிஷம் நாங்கள் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு பேருக்கு மட்டும் தான் இதை இந்த இதை எடுத்தேன் நான் டிரெக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் டிஜிசிஏ அப்படின்றது டிஜிசி அந்த வார்த்தை அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எங்க சூரரை போட்டு படத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த வார்த்தை எனக்கு தெரியும் இந்தியா சேவியேஷன் செக்டர் அப்சல்யூட்லி சேஃப் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துச்சு இவங்க பாதுகாப்பான முறையில் எடுக்கிறாங்களா செய்யலையா அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வரும்பொழுது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இந்த அறிக்கையை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அதோட சீஃப் யார் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டாங்கன்னா இன் டெப்தாக கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்கலாம் அதோட சீஃப் யார் டிஜிசிஏட சீஃப் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அருண்குமார் அவர்கள் ஸோ அருண்குமார் அவர்கள் தான் வந்து டிஜிசிஏட சீஃபாக இருக்காரு இப்போதைக்கு புரிஞ்சிச்சா நோ கான்ஃபிளிக்ஸ் ஜெர்மன் டிபேட்ஸ் டு ஷட் டவுன் ஆமா ட்ரோன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ரஷ்யா ஓகே ஒன் கில்டு ஈரான் வேண்டாம் வேண்டாம் வேற வேற அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இன்னொரு தடவை ஸ்கிரால் பண்ணிக்கிறேன் ஓ ஸ்போர்ட்ஸ் முக்கியமான ஒரு இது அப்படியே ஷார்ட்டாக இது மட்டும் பார்த்து பேர் மட்டும் பார்த்துங்க ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய பிர்மிங்கம் நம்மளுடைய காமன்வெல்த் நடந்துட்டு தெரியும் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கேம்ஸில் வந்து காமன்வெல்த் கேம்ஸில் வந்து நைன்டீன் இயர் ஓல்ட் ஐஸ்வால் யங்ஸ்டர் ஸோ அணிகேல்ஸ் த ஃபீல்ட் இந்தி மென் சிக்ஸ்டி செவன் கேட்டகரி ஸோ அவர் வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணியிருப்பார் அதாவது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மி அவரோட ஃபுல் நேம் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்களே ஜெர்மி லால் ரிங்குனா அப்படிங்கிற நபர் வந்து இப்போ நம்ம கோல்டு அடிச்சிருக்காரு என்ன கேட்டகரினா சிக்ஸ்டி செவன் கேஜி கேட்டகரியில் அதுக்கப்புறம் வந்து பிந்தியாரணி டேக்ஸ் சில்வர் இந்தி உமன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செக்ஷன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டு கேட்டகரி ஒன்று சில்வர் ஒன்று கோல்டு கோல்டு அடித்தவங்க பேர் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஜெராமி லால் ரிங்குனா
எல்லாம் காமன் வெல்த் முடிஞ்சால் தான் தெரியும் ஆ இது வந்து ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இது ஆக்சுவலி இது ஏன் கான்ஃப்ளிக்ட்னு சொல்லியாச்சு அப்புறம் ஏன் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அந்த என்ன கான்ஃப்ளிக்ட்டு அதோடைய ரீசன் அதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்ல அதுலேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று இருக்குது அதை வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு போயிடுறேன் சரிங்களா சாரி நான் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சதுனால வந்து கமெண்ட் வந்து சரியாக நான் கவனிக்காமல் இருக்கிறேன் முடிச்சுட்டு நான் கடைசியாக வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஆ என்ன கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கான்ஃப்ளிக்ட் கூட நான் அதிகம் போக தேவையில்ல வெறும் பேர் மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இந்த முகமது ஜுபேர் அப்படின்ற கேஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக பேசப்பட்ட ஒரு கேஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் சரிங்க அப்படி தெரியாதவங்க நீங்களாக போய் தெரிஞ்சுங்க நான் சொல்ல விரும்பல ஸோ அந்த கேஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் அதில் நீங்கள் என்ன இங்கேருந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேள்வி எப்படி இருக்குன்னா இந்த பிளாஸ் பெமி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து அது அஃபீஷியலாக வந்து ஏதாவது கேஸ் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமா நம்மளுடைய அரசு அரசியலமைப்பு படி அதில் பர்மிஷன் பவர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா டிரெக்டாக வந்து பிளாஸ் அமிக்கு வந்து நம்ம வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எந்த ஒரு பவரும் கிடையாது அதுதான் உண்மை ஓகேவா ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக முதல்ல பிளாஸ் அமினா என்னென்னு பார்த்துருமா பிளாஸ் அமினா இப்போது கடவுளுக்கு எதிராகவோ இல்லை கடவுளை வந்து கொஞ்சம் தலை குணவை அந்த மாதிரி விதமாகவோ ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா அவங்க மேலே தொடுக்கப்படுற வழக்கு ஸோ அவங்க மேலே எடுக்கிற ஆக்ஷன்ஸ் தான் வந்து இந்த பிளாஷ் பேமி புரிஞ்சிச்சா ஓரளவுக்கு யதார்த்தமாக சொ புரிய வச்சுட்டா இதுக்கு எதிராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஒரு பேராகிராஃப் நம்ம படித்தா போதும் இதை ஒன்று மட்டும் படித்து நம்ம வைண்டப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் முடிச்சிடலாம் இங்கே பாருங்க ஆஸ் ஃபேர் ஆஸ் லா இன் இந்தியா தேர் இசன்ட் அ ஃபார்மல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அகேன்ஸ்ட் பிளாஸ் அமி ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கான அகேன்ஸ்டா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் எதுவும் கிடையாது தி க்ளோசஸ்ட் ஈக்குவலண்ட் ஆனால் டிரெக்டாக அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டு இல்லைனாலும் அதுக்கு ரொம்ப ஈக்குவலண்ட்டாக இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இதையாவது எடுத்து இது பண்ணலாம் அப்படி க்ளோஸஸ்ட் ஈக்குவலண்ட் டு பிளாஸ் அமி லா இஸ் ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கு இருக்கக்கூடிய க்ளோசஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன்டி ஆஃப் தி இந்தியன் பீனல் கோட் ஐபிசி செக்ஷன் சொல்கிறீங்க இல்லையா அதில் வந்து டூ which punishes any speech எந்த ஸ்பீச் பனிஷ் பண்ணுவாங்கன்றதை தெளிவாக பார்த்துங்க ரைட்டிங் ஆர் சயின்ஸ் தட் வித் ப்ரீ டிமிட்டிங் அண்ட் மேல்சியஸ் இன்டென்ட் இன்சல்ட் சிட்டிசன்ஸ் ரிலீஜியஸ் அண்ட் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து அங்கே கடவுள்னு டேரெக்டாக கொடுக்குறது தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ் பேமி ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இங்கே வந்து ரிலீஜியஸ் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் ரெண்டுத்துக்கான வித்தியாசம் டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சுக்குங்க மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இப்போ நான் எடுக்கிற கரண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஃபிலிம்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு இங்கே டெப்த்தாக இருக்கும் மெயின் அவ்வளவு ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலராக போகும் எல்லாருமே நீங்கள் பார்க்குறவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் இல்லை இப்போ குரூப் டூ மெயின்ஸ் இந்த மாதிரி யாராவது படிக்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா அதனால் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் டெய்லி வந்து லெவன் ஓ கிளாக் மேலே இருக்கும் உங்களுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் டிஎன்பிசி ப்ரிப்பரேஷன் சர்க்கிளில் நான் போஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு லிங்க்கை பார்த்துட்டு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா தினமணி ஃபாலோ பண்ணணும் நினைக்கிறவங்க வந்து விஷயன் அகாடமியில் போடுவாங்க நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் வேறு ஏதாவது முடிச்சிடலாமா நன்றி தேங்க்யூ சார் மிலி